tunafanya tulikuwa tunawapunguzia uwezo sisi serikali kwa kuwa nyima vifaa hakiwa hakuna vifaa hakuna madawa hata kama ungekuwa expert namna gani utafanyaje nataka niwaahidi vifaa madawa vitakuja na vitaendelea kuja ili mplakti zikazi zenu vizuri sana ndania yetu ndio ijia bora Hili TBC habari kwanza muktasari. Baadhi ya watendaji wa mamlaka ya Mkonge na kampuni binafsi ya Katani Limited watajwa kuhusika na ubadhirifu. Zaidi ya tani 25 za kahawa zilizohifadhiwa ghalani mkoa ni Kagera zatoweka katika mazingira tatanishi. Wakazi wa kata za Mabwipande na Bunju jijini Dar es Salaam huanza kunufaika na huduma ya maji baada kuikosa kwa muda mrefu. Iran yashika nafasi ya pili duniani kwa kuwa na idadi kubwa ya vifo vinavyotokana na virusi vya corona. Na katika michezo na burudani, serikali yachukua jukumu la kujenga uwanja mkubwa wa michezo jijini Dodoma. Msomaji wako siku huu ni Esero Mafuru. Namni usiku wa kwanza mwezi Machi mwaka 2020 ni TBC 1 katika taarifa habari ilo sheni ya ukweli na uhakika kitaifa katika ugo mataifa mbalimbali pia tutamulika michezo na burudani tufuatilie pia mtazamaji katika program tumishi ama app yetu ya TBC Live ukipokuwa katika Play Store na App Store na shirikiana na mkalimani wa lugha ya rama Protasi Mwalongo mimi ni Esero Mafuru. Karibu na tuanze kuzi durusu taarifa zetu tukianzia huko mkoani Tanga. Ambapo mwenyekiti wa kamati maalum ya kuchunguza matumizi mabaya ya mali za mamlaka ya Mkonge mkoani Tanga uh, cha uh, Gerald Kusaya amesema baadhi ya watendaji wa mamlaka ya Mkonge na kampuni binafsi ya Katani Limited wameshiriki kuuza majengo, mashamba na mali nyingine za mamlaka hiyo zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni sabini kinyume cha sheria. Amelezaye wakati ukabidhi ripoti ya kamati hiyo kwa waziri mkuu Kasim Majaliwa ambayo aliunda mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka 2019. Taarifa zaidi na Betha Mombela kutoka jijini Tanga. Waziri mkuu Kasim Majaliwa akiwasili mkoa ni Tanga kwa ziara ya kikazi. Waziri mkuu ameanza ziara yake kwa kuzungumza na watumishi wa mkoa wa Tanga huku akisisitiza zao la mkonge kupewa kipaumbele. Tumeleta hii timu nataka tujie turudishe imani ya wakulima kwenye zao la mkonge na tunataka mkonge ulimwe mkoani Tanga na mikoa mingine yoyote ilima na tunataka wale ambao wana mapenzi na kilimo hiki iwe ni mtu mmoja mmoja au makundi au mwekezaji wafanye kazi yao ya kuhakikisha zao hili linaruri kwenye nafasi yake ili liweze kuwanufaisha wa... Waziri mkuu pia akatoa neno kwa watumishi wa umma wanapotekeleza majukumu yao kazi peke yake bado itoshi mtumishi wa umma lazima awe mwaminifu mtumishi wa umma unatakiwa kuwa muadilifu mtumishi wa umma unatakiwa kujiepusha na rushwa wizi wa mali za wananchi na hii wala likazia sana kwamba sisi ndani ya serikali tunasimamia haya Mapema waziri mkuu alipata fursa ya kupokea taarifa ya kamati maalum iliyopewa jukumu la kufuatilia mali za mamlaka na bodi ya mkonge. Mali zilizoainishwa kama co asset zilizokuwa chini ya kampuni ya mkonge group of companies yani MGC zibinafsishwe kwa kampuni ya Katani Limited katika kwa hisa 99 na serikali kubaki na kula moja ya trufu yani golden share baada ya kampuni hii kushinda zabuni ya kununua mali za iliyokuwa mamlaka ya Mkonge Tanzania yani Tanzania Size Authority. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Tanga Martin Shigela ameelezea namna ya huduma za kijamii zilivyoboreshwa. Kumekuwa na ongezeko la watoto kujiunga na darasa la kwanza, kujiunga na kidato cha kwanza na hivyo jitihada kubwa sana tunazielekeza kuongeza miundombinu ya shule ili watoto wetu wasipate shida mahara kujifunzia sekta ya afya 
Rais wetu alitutetea fedha zaidi ya bilioni 14.6 kwa ajili ya uendelezaji wa sekta ya afya. Waziri mkuu Kasim Majaliwa anaendelea na ziara yake mkoa ni Tanga kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo kwa kipindi cha siku saba. Mwanaheri Jaza TBC ni sana na mwanaheri jaza badala ya Betha Mwambela. Zaidi ya tani 25 za kahawa zilizokuwa zimehifadhiwa katika ghala la chama cha msingi Kaibanja katika almashauri ya wilaya ya Bukoba mkoa ni Kagera zimetoweka katika mazingira ya kutatanisha. Kufuatia tukio hilo mkuu wa wilaya ya Bukoba leo Datu Sikinawiro ameelekeza jeshi la polisi la Nihumo kuwashikilia na kuwachunguza wajumbe watano wa bodi ya chama hicho cha msingi na kuondolewa kwa afisa ushirika wa wilaya hiyo kwa kushindwa kumudu majukumu yake Charles Mwebeana mengi zaidi kutoka mkoa ni Kagera. Nje ya ofisi ya chama cha msingi cha ushirika cha Kaibanja mamia wanachama wakiwa wamejumuika kuitikia mkutano wa dharura ulioitishwa na mkuu wa wilaya ya Bukoba Dr. Datu Sikinawiro. Zaidi ya tani 25 za kahawa zinadaiwa kupotea katika mazingira tata katika ghala la chama hiki cha msingi. Lakini kubwa kwa wakulima hawa ni kutolipwa fedha zao za kahawa zaidi ya shilingi milioni 28 toka mwezi Agosti mwaka jana. Kwa lisiti yangu hii ambayo niliuza kahawa zangu tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2019. Basi baada ya kuuza hizo kahawa baada ya muda kupita na kuja kufuatilia hapa ninaambiwa malipo yako utapata kwa njia ya simu wiki moja ikapita wiki mbili zikapita ukawa mwezi haya matatizo waliyokinga wakijiria mkuu analia afisa ushirika wa kiwalinda ndio yametokea leo haya unaiona mheshimiwa mkuu ila ndio ni kwa sababu ya afisa ushirika huyu kutokana na tuhuma hizo baadhi ya wajumbe wa bodi ya chama hicho wakawa na haya ya kujieleza mbele ya mkuu huyo wa wilaya karani ndiye angekuwa anajua zaidi lakini kwa mkipokea karani anatunza anatunza nani anashika fungo za goda huyu inapaa hapo shingo fungo za goda ni anakamata nani yeye mwenyewe peke yake akisha mkuu huyo wilaya ya Bukoba Deodato Sikinawiro akatoa maamuzi haya tani 25.6 hazikwenda kokote zilikuwa mundani ni magunia ya mangapi yale? Yanaondokaje kwenye goda huyu? La kwanza nimeshaletea maelekezo. Mkurugenzi umuondoe kwenye madaraka ya ukusimamia ushirika huyu. Afa ushirika wa wilaya. Usidi huko. Haya, chukua hawa wote. Mchukue mama mwenyekiti. Hawa wajumbe wote wako wanne hawa. Haya chukua. Charles Mudea TBC Bukoba kwa kagera tunarejea Dar es Salaam wakazi wa kata za Mabuyu Pande na Bunjo katika manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam wameanza kunufaika na huduma ya maji baada ya kukamilika kwa ujenzi wa tanki la maji lenye ujazo wa lita milioni sita. Mradi huo ni moja ya miradi mikubwa ya maji inayotekelezwa na mamlaka ya maji safi na maji taka Dar es Salaam na Pwani Dawasa ambao umetumia shilingi milioni mia moja hadi kumalizika kwake. Gevas Mwatebera anatupitisha katika undani wa taarifa hiyo. Ni furaha kwa wakazi wa Mabwe Pande baada ya kusubiri huduma ya maji safi kwa miongo kadhaa. Wakazi hao wanasema awali ilikuwa vigumu kufanya shughuli za uzalishaji mali kwani muda mwingi walitumia kusaka maji. Ah safi tunashukuru kwa sababu tunafanya kazi zetu hatuendi kuchota maji. Kwa tukitoka ndani tunachota tunachukua maji kwenye bomba, tunaingia ndani tunafanya shughuli zetu. Kwa kweli ni furaha isiyo kwa nakifani kutoka na shida tulio kwa nyuma ile kwa maji tunaokuwa hata mabawani tu maji ya kunywa labda subiri mvua mjaze kwenye madumu na sijaamini kama kweli haya maji yatadumu mpaka mpaka kweli nione kila siku kila siku nafungua hadi wiki iishe si amini mpaka dakika hii sisi tunataka tupate maji kwa wingi sana hasa kwa sababu sisi ndio tunakia tunufaike kwani sisi ndio walinzi wa eneo hili msimamizi wa mradi huo mhandisi Felishem Kimaro anasema kukamilika kwa mradi huo kuna anufaisha wakazi wengi wa kata za Mabwe Pande, Bunju na maeneo jirani. Kwa sasa tuna, tuna, tuna wanufaika ni zaidi ya wateja 1015 mpaka 2020. Kwa sababu wenye mita ni wateja zaidi ya 1300. Sasa kipindi kile wateja walikuwa wachache wana, wanaagiza maboza. Lakini sasa kwa sababu tume, tume, tumeunganisha wateja, tumeongeza wateja wengi kwa hichi kipindi kwa kutumia mtandao ule ule wa jumuiya tumuboresha kiasi. Kwa hiyo wateja walioko majirani, walioko jirani na wale ambao wana maji, kwao wanachukua kwa majirani sasa. 
ile 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 adha ya kwenda kuchukua maji kwenye maboza imepungua zaidi ya shilingi milioni moja zimetumika katika ujenzi wa mradi huo wa maji Amerika kwa ujenzi wa tanki hili la maji lenye uwezo wa kuchukua lita milioni sita unatajwa kuwa na manufaa makubwa kwa wananchi wa maeneo haya ya mabwe pande ambao walikuwa hawajawahi kuunganishiwa na huduma hii ya maji Gavas Mwatebela TBC Asante sana Mwatebela kutoka Dar es Salaam tuelekee Nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Wanafunzi 700 na wanane waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2020 mkoa ni Njombe hawajaripoti shuleni tangu kuanza kwa msimu wa masomo mwezi Januari mwaka huu. Kufuatia hali hiyo mkuu mkoa Njombe Christopher Ole Sendeka ametoa mwezi mmoja kwa maafisa watendaji wa mitaa na maafisa elimu kushirikiana na wazazi na walezi ili kuwezesha wanafunzi wao kuanza masomo. Tatu Abdalla na taarifa zaidi. Agizo hilo limetolewa katika kikao cha tathmini ya elimu cha mkoa lengo likiwa ni kupeana njia mbalimbali za kuongeza kiwango cha ufaulu miongoni mwa mambo yaliyopendekezwa kuboreshwa ni pamoja na kuongeza ikama ya walimu kuboreshea walimu mazingira ya kazi na kuongeza zana za kujifunzia kwa wanafunzi hasa masomo ya sayansi kuna walimu wengi wanaojitolea katika mkoa wetu katika mashamba zetu ambao kwa kweli wanajitolea kule kinahitaji kuongeza wingi wa wakaguzi lakini wao wenye uzoefu kitengeneza nidhamu mashuleni taaluma lazima itapanda akisoma taarifa ya hali ya elimu mkoani humo afisa elimu mkoa wa gift kiando amesema bado idadi kubwa ya wanafunzi wa kidato cha kwanza hawajaripoti shuleni ambapo wengi wanatokea katika wilaya Ludewa wanafunzi waliofaulu katika mkoa wetu walikuwa 15 saba na kumi na moja hivi kichanganya na wale walio kutoka katika eh, mikoa mingine kwa maana ya kuletwa wale wenye mahitaji maalum unapata 1015 ya saba na kumi na moja Mkoa mkoa wa Njombe Christopher Ole Sendeka amechukizwa na taarifa hiyo na kuwapa kuachukulia hatua kali za kisheria wazazi na walezi ambao watoto wao hawataripoti watoto wote ambao hawaje ripoti kidato cha kwanza natoa mwezi mmoja kutoka leo yeyote apata baada ripoti baada ya hapo utendaji wakata wakata usika maafisa elimu wakata usika viongozi wa vijiji usika utendaji wa vijiji usika wachukuleni hatua katika kikao hicho tuzo za fedha na vieti zimetolewa kwa halmashauri na shule ambazo zimefanya vizuri kitaaluma. Tatu Abdalla TBC Njombe. Tuelekee mkoa ni Morogoro. Mkuu wa mkoa Morogoro Lowata Ole Sanale ameeleza umuhimu wa Tanzania kuendelea kulipa kodi akisema kodi ndiyo zinazosaidia katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Ole Sanale ametoa kauli hiyo wakati wa ziara ya watendaji wa mkoa Morogoro katika mradi wa le, wa reli ya kisasa awamu ya pili. Plakseda Mtani ametumia taarifa ifuatayo. Ni katika ukaguzi wa mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR awamu ya pili wilaya ni Kilosa uliofanywa na viongozi wa mkoa wa Morogoro haikuwa inakusanya kodi ya kutosha kwa ajili ya kusimamia na kufanya miradi mbalimbali sasa so, lazima tuwe na engineers wetu wenyewe ambao watasimamia na kufanya kazi hii haiwezi kusimamiwa milele na watu kutoka nje kati ya watu elfu sita ambao wameajiriwa katika kipande hiki asilimia moja ni wa Tanzania asilimia tisa ndio expert kutoka nje. Sasa na kweli tumeona kadri tulivyokuwa tunapita tunaona wataalamu wa Tanzania kwenye unskilled na skilled wote wapo. Vitendo vya baadhi ya Tanzania kuenaza taarifa za uongo katika mitandao ya kijamii juu ya utekelezaji wa mradi huo vikapigwa marufuku. Mheshimiwa Zito na wetu namwalika kwa sababu ndio anawadanganya wa Tanzania na watu wengine kwamba hakuna mradi wa awamu ya pili unafanyika. Mimi ndio mkuu wa wilaya mradi huu uko ndani ya wilaya yangu eneo kubwa hatupati changamoto zozote zinazoweza kukwamisha au kuchelewesha mradi kwa aina yoyote. Praxeda Mtani TBC Morogoro. 
Kutaka Morogoro jirani yake hapo ni Dodoma na atolekee makao makuu ya nchi hapo sasa msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wizara ya habari utamaduni sanaa na michezo Dr. Hassan Abasi amesema serikali itaendelea kutetea haki za binadamu katika nyanja mbalimbali akizungumza na vyombo vya habari jijini Dodoma wakati akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo nchini Dr. Abasi amesema tarehe 25 mwezi uliopita Tanzania imewasilisha ripoti yake ya haki za binadamu katika baraza za umoja wa mataifa uliofanyika Geneva nchini Uswiss na kufanikiwa kutetea nafasi yake. Kwa kweli kikao hicho ningependa tu kusisitiza sisi kama nchi tumeendelea kusisitiza e, tutaendelea kuzienzi haki zote kwa mawanda yote e, wenyewe wataalamu wa hizi haki kuna haki za daraja la kwanza la pili na wanaita kizazi kizazi cha kwanza cha pili na cha tatu. Kuna haki za kisiasa, kuna second generation mambo ya uchumi, jamii na masuala ya maendeleo. Kwa kikao hicho tumesisitiza na tutaendelea kuishi. Aidha anabainisha kuwa miradi mingi mikubwa inayotekelezwa nchini ukiwemo wa reli ya mwendo kasi ama reli ya kasi sijara unakwenda kwa kasi. Tano saba kutekeleza mradi wa reli na kama nilivyosema mradi huu e, unaendelea vizuri na mwaka huu ile ahadi ya Watanzania kuonja E, Tueni ya umeme baada ya kuziona sana kwenye filamu mbalimbali huko duniani e, itakamilika na kila mtu ataenjoy walau kuanzia da mpaka moro Wakuu wote watakuwa na ziara siku mbili ya kimkakati kutembelea mradi wa reli wakianzia Dodoma hadi Morogoro kuanzia kesho Watakuwa na ziara hiyo ya kihistoria na ya kimkakati kwenda kutembelea mradi wa reli wataanzia Dodoma kama niliposema itakuwa ni ziara ya siku mbili kwa sababu watapita karibu kwenye kila kipande kuangalia utekelezaji na baadhi ya wananchi katika halmashauri ya mji wa Kahamba mkoa ni Shinyanga wamesema umeridhishwa na utekelezaji wa baadhi ya miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo sekta za maji afya pamoja na uwekezaji katika kipindi cha miaka minne iliyopita wakizungumza muda mfupi kabla ya kuwasili makamu wa pili wa rais wa Zanzibar balozi Seif Ali Idi mjini Kahama wamesema miradi hiyo imeonesha dhamira ya dhati ya serikali katika kuboresha maisha ya wananchi Grayson Kakuru na mengi zaidi kutoka Kahama Shinyanga. Katika kipindi cha miaka minne iliyopita wananchi hapa wilani kama mkoa wa Shinyanga wameshuhudia utekelezaji wa miradi kadhaa ya maendeleo ambapo katika sekta ya miundo mbinu, elimu, maji, afya na uwekezaji miradi hiyo imewapa manufaa katika maisha yao ya kila siku. Taswira hiyo ikanifanya nizungumze na baadhi ya wananchi hapa mjini kama ili kujua ukweli. Upande wake umeta manufaa kwa sababu mtu alikuwa akipata tatizo kubwa ana anakimbizwa mbali zaidi lakini sasa hivi zile ile huduma za malizikia huku huko mikoani mpaka huko viwandani imefika kwa sababu tumepewa elimu tumeweza kuchukua hatua kwa kujiunga watu sita kwa kila mmoja ili tuweze kupata ile huduma ya, ya bima zamani mtu alikuwa anapata shida ya maji anapata maji labda kilomita tano maji lakini sasa hivi mtu anafungua tu bomba anapata maji sio kama zamani lakini changamoto kubwa ni usimamizi wa baadhi ya makandarasi wanaotekeleza miradi hiyo na makandarasi wanaojana hizi barabara hizi wasimamie nakuta mkandarasi anapewa barabara kujenga nakuta hajaimalizwa vizuri ameshakabidhi kila kitu mchamali lakini wasimamie makamo wa pili wa rais wa Zanzibar balozi Seif Ali Idi akiwa ziarani mkoa wa Shinyanga kuona utekelezaji wa miradi kadhaa ya maendeleo anapata fursa ya kutembelea mradi wa eneo la uwekezaji eneo la Zongomela katika almashauri ya mji wa Kama eneo lenye wajasiriamali aina zote kushuhudia manufaa ya mradi huo mara baada ya kutembelea eneo hilo akawa na wito kwa wajasiriamali hao sio mtu anakuja ametoa oda yake ya kutengeneza makochi unamwambia njoo baada ya mwezi mmoja anakuja baada ya mwezi mmoja kuja mtengenezea unampia kalenda nyenye Na ukifanya hivi utakuwa unapoteza soko. Mimi ni Grace Sonkakuru, TBC, Kama.
Kama sasa tunakwenda Zanzibar. Katibu mwenezi wa CCM Taifa Humphrey Polepole amesema chama cha mapinduzi kinalaani vikali vitendo vya unyanyasaji vinavyofanywa kwa watoto wadogo visiwani Zanzibar. Polepole ametoka ulio wakati akizungumza katika mkutano mkuu wa CCM wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba ambapo amesema licha ya serikali ya mapinduzi Zanzibar kuchukua watu wa kadhaa katika kudhibiti vitendo vya unyanyasaji bado matukio hayo yanaendelea. Vitendo vya unyanyasaji wa watoto kingoni vimekithiri hapa mnaoneana haya kuna mnaoneana haya kwa serious ni uongo wa kweli kweli lakini nyanyo ni mzunguzi ni vitu kuna mwenyekiti wa wazazi hapa ndio mwenyekiti ka na sub yako ya uongozi kwa sheki ndani anzisheni jadala watu tuanze kuzungumza kwa sababu wanao karibu hao watoto wadogo watu wengine watu wa familia si watu wa mbali pole pole ametumia hadhira hiyo kuwa kumbusha wana CCM kuendelea kusimamia serikali katika utolewaji wa maendeleo ya wananchi Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi ya Madi Yusuf Masauni ameviagiza vyombo vya ulinzi wilayani Kibondo mkoa ni Kigoma kuwaondoa makambini wa kimbizi zaidi ya elfu moja waliokamatwa nje ya makambi mkoa ni humo wakijihusisha na matendo ya uhalifu. Masauni ametoa kauli hiyo wakati akiongea na wakimbizi kutoka nchini Burundi walio katika kambi ya Nduta wilayani Kibondo ambapo amewataka wakimbizi hao kuendelea kujiandikisha kurejea nchini kwao ambako amani imerejea. Wako watu wanavunja sheria za ukimbizi wanatoka huko makambini wanakwenda kufanya uhalifu nje na wengine wanakuja kufanya uhalifu huko ndani. Watu ambao wanakaribia zaidi ya moja walitoroka huko makambini. Hao ni wahamiaji haramu na ninashangaa kwa nini mpaka sasa hivi wapo. Kwa hiyo ninaelekeza vyombo vya usalama kuhakikisha wanaondosha hawa kwa mujibu wa sheria haraka sana wakati wa mkutano huo baadhi ya wakimbizi wameshukuru serikali ya Tanzania kwa kwa hifadhi huko kiomba kupatiwa baadhi ya huduma. Alikuja mheshimiwa wa nani wa mambo ya ndani akasema eti nguo zilifika. Zinalengewa uh, zina, sisi. Lakini hadi saa hizi hadijapata. Eti tunakuwa tunaambiwa tunaambiwa eti tusubirie 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 eti tutapewa. Naye kaimu mkuu wa wilaya ya Kibondo wa Kanali Hosea Ndagala amewataka wakimbizi kuwa vumilivu na wenye subra katika kutekeleza utaratibu wa ukaguzi na utoaji wa huduma mbalimbali. Tunachokifanya sasa hivi tunachambua zile nguo ambazo zinafanana na mavazi ya kijeshi tunaweka pembeni halafu zile ambazo hazifanani tunaweka pembeni. Kwa hiyo zoezi hili likiisha mtagawiwa na mtuki toka huko Kigoma tolekee Simiyu kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kitafanyika mkoa ni Simiyu ambapo mgeni rasmi anatajwa kuwa makamu wa rais Samia Suluh Hassan akizungumza na waandishi wa habari mkuu wa mkoa wa Simiyu Anthony Mtaka amesema maadhimisho hayo yatatanguliwa na maonyesho ya jasiriamali yatakayodumu kwa siku saba. Anza maonyesho ya shughuli mbalimbali za wajasiriamali lakini pia kutakuwa na jioni ya mwanamke siku ya tarehe sita lakini pia kutakuwa na shughuli mbalimbali za upimaji wa magonjwa ya kina mama kuanzia hiyo tarehe mbili mpaka siku ya kilele tarehe nane ningeomba vyombo vya habari vitusaidie kuhabarisha watanzania wote Taka amesema pamoja na kuwa mgeni rasmi makamu wa rais anatarajiwa kuwa na ziara ambapo atazindua na kuweka jiwe la msingi katika miradi mbalimbali mkoani humo. Ajira ya asubuhi ataanza ziara yake wilaya ya Busega ambapo atafungua tawi la benki ya NMB Busega. Ataweka jiwe la msingi kwenye ujenzi wa tawi la chuo kikuu cha fedha IFM. Chuo hiki kinajengwa Halmashauri ya Wilaya ya Baliadi na kiko eneo la Sapiwi
Vimesho ya siku ya wanawake duniani yanaendelea katika mikoa mbalimbali na kilele chake ni machi nane kauli mbiu ikiwa ni kizazi cha usawa kwa maendeleo ya Tanzania ya sasa na ya baadaye. Mawaziri, makatibu wakuu na wataalamu wa sekta ya kazi na ajira kutoka jumuiya ya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika Sadiki wanatarajiwa kuhudhuria mkutano wa wadau wa utatu wa sekta ya kazi na ajira kwa nchi za Sadiki unatarajiwa kuanza kesho jijini Dar es Salaam. Akizungumza na wana habari jijini Dar es Salaam, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu Janista Mwagama amesema mkutano huo pia utahudhuriwa na viongozi wakuu wa mashirikisho ya vyama vya wafanya kazi na waajiri kutoka nchi za Sadiki huu wa mawaziri umetanguliwa na mkutano wa wadau wa utatu ambao ni wataalam uliofanyika mwaka 2019 mwezi Novemba toka tarehe 18 mpaka tarehe 20 na wataalamu hao walikutana kwa mara ya kwanza kuandaa ajenda na maazimio ambayo yatapitiwa na kuliviwa na kikao cha mawaziri wa nchi wanachama. Aidha waziri Mwagama amesema katika mkutano huo serikali itazindua programu ya taifa ya mafunzo kwa vitendo mara pa kazi kwa vijana. Kesha vijana wa Tanzania waliokwisha kushiriki kupata ujuzi katika sekta na taasisi mbalimbali za elimu na mafunzo kupata mahitaji halisi ya matumizi ya ujuzi wao katika maeneo mbalimbali yanayotoa ajira ndani ya nchi yetu na hivyo watakuza uzoefu wa ujuzi walioupata katika taasisi hizo za mafunzo fitu wa nguvu kazi wa mwaka 2014 baada ya kuchambuliwa ulionyesha kuwa tunatakiwa tupunguze ile nguvu kazi yenye kiwango cha chini cha ujuzi mpaka kufikia chini ya asilimia 54 na kauli mbiu ya mkutano huo unatarajiwa kufunguliwa na makamu wa rais Samia Suluh Hassan ni kukuza ajira na mahusiano mema sehemu za kazi kwa maendeleo endelevu. Tukisalia Dar es Salaam baadhi ya wananchi wa jiji la Dar es Salaam wamesema matumizi ya vikundi vya watu wanaolia kwenye misiba ni dalili ya ukosaji wa maadili lina imani za kidini ndani ya jamii. Wamesema kufiwa ni jambo nyeti linalohitaji kuongozwa na misingi ya imani za kidini na ushirikiano wa jamii inayokuzunguka. Mwandishi wetu Ngara Yai Ole Kimosa amezuru katika kikundi kimoja wapo na hii ni simulizi yake. Katika jamii linapokuja swala la kufiwa ndugu jamaa na marafiki hukusanyika pamoja wakilia na kuomboleza ishara ya kupoteza mpendwa wao. Lakini mambo haya yanabadilika kadri siku zinavyozidi kusonga mbele. Na hivi sasa ndani ya jamii kuna vikundi maalumu ambavyo vinajishughulisha na kukodishwa kwa ajili ya kulia. Nipo mwananyamala kwa mama Zakaria na nyuma yangu ndipo kikundi hiki kilipo kutokana na ugumu wa maisha na wengine wakifiwa wa hawali kwenye misiba weza kukuta viti vimewekwa tu michango tunapitishwa lakini ujuni nyumbani kama ina msiba sasa hivi nimetoka huko mtaa pili kuna msiba kuna mkaka amefariki lakini hamna hata dalili ya msiba kuna kilio cha laki moja, kuna kilio mpaka cha laki tatu, mpaka kuna kilio mpaka cha laki sita tumeanzisha kazi hii kutokana na maisha yenyewe yamekuepo ndio kama hivyo mbona bora nijiunge nao alafu pia kutokana na kipato wanachukipata nikaona bora na mimi nini nijiunge kini je wananchi wanazungumziaje vikundi hivi mshiriki wa imani wa imani ukwa mshiriki wa kanisani utapata waumini wenzio kuja kukamatia hapo ambapo wewe unahitaji msaada ukwa mshiriki wa msikitini utapata lakini nataraji hivi vitu labda kwa watu wageni ambao hawana ndugu hawana jamaa hawashirikiani hawashiriki vitu vya jamii wao wamekaa wafanye kazi wanangojea mwa msiba hivi wadi walie kwangu Ah mimi mwenyewe nasubiri kufa ngoja mimi nisi waje walie kwa nguvu mimi kufiwa mimi nafikiri ni ndugu kwenda kumfariji na tuseme kufarijiana ni kama hata akiwa jirani sio lazima uwe ndugu baada ya kupata matatizo kama msiba ndio unaweza ukaenda ukaenda kumsaidia kuomboleza wote kama ni ndugu sasa kama lakini sio kwenda kukodi na kutoa hela hivi ndivyo ambavyo huwa wanafanya wanapokuwa wanaalikwa katika maeneo mbalimbali ya misiba kutoka kwa mama Zakaria mwananyamala jijini Dar es Salaam mimi ni ngara yai ole kimosa TBC 
Nitamani sana kimosa na udondoshe hapo kilio kikubwa sana. Shukrani sana na tuelekea sasa katika upande mwingine. Siku ya wanawake duniani iko hapa. Na wenga wanasema mwana wa ndovu kamwe hawi mbilikimu. Siku ya wanawake monjani muda sio mbali. Ni wakati wa kutafakari wa dhimu na matendo makubwa ya mwanamke katika jamii na kuendelea kumpa adhama inayompasa. TBC inatekeleza vima ya kumtambua mwanamke. Karibu tushiriki pamoja katika makala haya ya mwanamke shupavu. Yeah, the need for women participation. Now please make sure that youth and women participation are also part of the resolution because we cannot afford to leave them behind. Ni sauti inayopambania usawa wa kijinsia kwa vitendo ikishiriki kuchimba msingi, kuchanganya zege na kusogeza tofali zinazoendelea kusimika hekalu la usawa ambamo wanawake na wanaume wataishi pasi kusimangana kwa misingi ya vile walivyozaliwa. Ni Dr. Stegumena Lorraine Taxi, katibu mtendaji wa sita na wa kwanza mwanamke wa jumuiya ya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika Sadek. Ni mwanamke chuma cha pua ambaye amefanikiwa kusimama katikati ya duara ya uongozi wa jumuiya kubwa yenye wakazi zaidi ya milioni 340. Aliteuliwa rasmi mnamo August 18 mwaka 2013 na mkutano wa 33 wa wakuu wa nchi na serikali wa Sadek uliofanyika mjini Lilongwe nchini Malawi akipewa rungu la kusomea shughuli za Secretariat ya Sadek ili kuleta mtangamano utakaozivusha nchi 16 za jumuiya kuelekea pwani iliyojaa maziwa na asali. Asili ya uzao wake inaturejesha nyuma kwenye mkondo wa historia. Jumatano ya Julai 6 mwaka 1960 huko wilaya ni Magu jijini Mwanza. Mtoto wa kike alizaliwa katika familia ya walimu wapenda watoto. Dr. Taxi alipata elimu ya msingi katika shule mbalimbali nchini Tanzania na kisha elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Lake iliyopo jijini Mwanza katika kuitafuta kesho iliyojaa maarifa tax alijihudhurisha chuo cha biashara Dodoma CBE kuanzia Januari 1984 hadi Desemba 1985 alipotunukiwa stashada ya usimamizi wa biashara kisha kajiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam mnamo Julai 1987 na kuitimu Machi 1991 akijitolea gamba la shahada ya kwanza katika fedha aliendelea kuselelea katika kumsaka elimu hadi nje ya mipaka ya nchi ambapo Aprili 1995 alitua mjini Tsukuba Japan kujeremisha katika shahada ya pili ya falsafa za maendeleo ya kimataifa na usimamizi wa sera katika chuo kikuu cha Tsukuba na kwa mafanikio akaitimu Mach 1997 Utamu wa ngoma ni kuingia ndani kuicheza. Taxi alichagua kuwa manju wa ngoma yake kitaaluma kabisa. Sasa aliutafuta udaktari wa falsafa na mnamo Aprili 1997 alianza shahada ya tatu ya udaktari wa falsafa katika maendeleo ya kimataifa katika chuo kikuu cha Tsukuba nchini Japan na safari yake akaihitimisha vyema mwaka mbili na mbili. Katikati ya majia ya kungangania elimu asende zake Dr. Taxi alipenda sana kazi. Akitumikia taifa la Tanzania katika taasisi, idara na wizara mbalimbali. Wizara ya Fedha ilipata huduma ya utumishi wake kuanzia Mei 1991 hadi Aprili 2002. Ngao ya ukatibu mkuu ilimvaa na kumtosha kisawa sawa. Akahamishiwa tena Wizara ya Ushirikiano wa Afrika Mashariki kama katibu mkuu kuanzia Novemba 2008 hadi August 2013 pasi na shaka mabega ya Dr. Taxi alikuwa na nguvu thabiti kubeba mizigo mizito idara na wizara nyeti kama hizo kama mtendaji mkuu na ndipo gasti 18 mwaka 2013 akateuliwa na mkutano wa 33 wa kuwa nchi na serikali ya jumuiya ya maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika Sadik kujipambania kombe la maendeleo katika jumuiya hii akiwa katibu mtendaji Mnamo Agosti 20 mwaka 2017 alikula kiapo kingine cha kuendelea kuitumikia Sadek baada ya kuongezewa awamu ya pili ya uongozi baada ya mkutano wa 37 wa wakuu wa nchi za Sadek uliofanyika mjini Pretoria nchini Afrika Kusini 
mwanamke huyu shupavu ameongoza na kushiriki katika michakato majadiliano programu mbalimbali za kikanda kitaifa na amechangia kwenye ajenda muhimu za maendeleo na utekelezaji mipango ya bara la Afrika na dunia kwa ujumla wanawake wanatajwa kuwa wenye kujichumilia amani kwa kicho katika eneo hilo la amani na usalama ameongoza na kuratibu idadi kubwa ya michakato ya SADC katika kuzuia mizozo kufanya usuluishi na pia kuimarisha mifumo ya kidemokrasia ya kikanda Daktar Stegomena Lorenz Taxi ameolewa na ana watoto wawili. Yeye ni mrumbi katika lugha ya Kiswahili, Kiingereza na Kijapani. Anayo sifa nyingine tajika kumfahamu. Anapenda mavazi ya Kiafrika hasa vazi la kitenge. Mwana mama huyu afaa kupewa taji la heshima katika majira haya kuelekea siku ya wanawake duniani. Na TBC inaanza kwa kumvika taji la mwanamke shupavu. na makala ya mwanamke shupavu katika mfululizo wa kwanza kuelekea machi nane mengi yatakuwa yanakujia kwa mulika wanawake mbalimbali ujumbe wako mtazamaji umenifikia hapa tushiriki kwa pamoja Hussein Sadiki kutoka Chole Mafi wanasema kwa kweli hawa waliaji ni changamoto kubwa lakini kwa kuwa ni njia kujipatia kipato basi nawapongeza wana vikundi kwa ubunifu maana misiba huonekana na watu wengi wameguswa. Bogota Magabe Mokono wa Geita. Wao wanasema wanafunzi mia saba ambao bado hawajaripoti shuleni mkoa ni Njombe na viongozi wapo linashangaza sana mkuu wa mkoa uh, kutoa mwezi mmoja ni mbali mno kulingana na muda umeenda sana. Shukrani sana mtazamaji kwa kushiriki nasi katika mitandao yetu kijamii na kutuma ujumbe wako ndivyo tunaitimisha habari za kitaifa tukirejea ni habari za mataifa mbalimbali